我手上拿着的这两个好东西是这个世界上最强的 CPU， 来自 AMD 的 Epic 9754， 每一颗啊都包含了一百二十八个 Zen 四 C 核心。那我们今天呢就要组一台双路的 Epic 服务器，总共二五六核五幺二线程，哇、哦，真的、啊，这个线程数量可能比你显卡里的流处理器都多了。那咱们就来玩一玩这个最强 CPU， 看它能干嘛好了。不算显卡的话，我是总共花费了超过九万块啊，去组这一套服务器啊，每颗 CPU 花费两万八啊，另外呢还配有两千六百瓦服务器电源，以及七百六十八 G 的 DDR5 内存，牛逼吧？哇，这个内存比很多人的硬盘都要大，而且啊，这个内存它不光是牛逼，在七百六十八 G 的这个巨大容量上，它还是一个二十四通道的内存啊。DDR 5 4 8 0 0 2八，二十四通道，我靠，这个带宽简直逆天了，比显存的带宽还要大，好吧？显卡的话呢，哎呀，我就从另外一套平台上随便拆了一张 RTX 6 0 0 0过来亮个机啊，反正咱们今天的主角是两颗 CPU 嘛，那显卡随便装一个就行了。感觉这样算下来，这一套九万多好像也还行啊，考虑到这个是目前世界上最强的 CPU 了，对吧？九万多组一台这个服务器。似乎也是可以接受的嘛，是吧？好了，我们这个超过了十万块的服务器啊，总算是给它组起来了。你知道这是什么吗？这才是 Epic。哎，确实，这个就是一个非常 Epic 的服务器。那好，我们现在就来点亮它看一下，好不好？迫不及待了，迫不及待了。这个服务器启动。哦。这个声音，听听这个声音。我跟你说啊，我要拿给你演示一个东西，你看啊，这个风道确实挺挺挺刺激的，有一说一。我现在已经迫不及待有一件事情想做了，什么事儿？数框框。好，来，我们来数一下，五百一十二框框到底长啥样呢？好，见证奇迹。哇！<笑>哇，这么多框框，我这这谁顶得住？<笑>我跟你说，我现在看到这个啊，我就想起了彩六。啊，你在这放放彩六是吧？这是一种基于这个 Epic 的彩六直播方法。方法哎，其实我我跟你讲，其实有一个办法可以让它放得了彩六。这是什么呀？调、啊、好了，这个就是彩六了。看到没？这就是彩六了。这个抽象程度已经看得出吗？这是彩六。<笑>我我站远点啊。我能看，其实看出来了。这边有个枪，你看到没有？我已经看出来了，这确实是彩六。这边有个枪，主要是分辨率太低了，这个是三十二乘十六的分辨率。就是我我们需要一个什么呢？就需要一个在极有辨识度的抽象的环境下也能看出来。三十二乘十六都知道是啥的。哎，来，我们来看一看。只有那一个了。对，打开。哎，这个，所以不用我们说也知道是啥了吧？对啊，这标志性的这,这个效果就很好啊！你看到没有？你站远点看，感觉是高清啊，四 K 画质啊！脑脑海中这个音乐都已经响起来，我就知道它到哪一步，跳到哪一步了。我操，我太帅了！<笑>但是我觉得，我们光是在这个任务管理器上放机拟太美，有点太简单了，太小看这个处理器。曾经我们在三九九零叉上干过什么来着？十几个。软件四 K， 那我们要不在这个机器上也来挑战一下这个软件四 K 好不好？对吧？哎，你还记得吗？上次应该就只弄出来十二三个四 K 吧？但其实你想想看，已经是十二三乘以四了呀。呃，对，我现在其实已经弄出来了得四十一个四 K。四十一个，对，这已经有四十一个了，还能继续弄。好，我已经成功开出四十八个机拟太美了。四十八乘四是多少啊？是一百九十二个机拟太美。一百九十二个机拟太美了，现在已经有。哇靠，这个也太逆天！但是看我看到，其实已经有一些破图了，而且说实话啊，这个帧数看起来已经不是很高了。见证奇迹了，第五十个马上就要打开，五十乘四其实是第两百个啊，第两百个，这个已经很不正常了，这已经很不正常了。但其实 CPU 占率并不高哦，开了，开了，出来吗？第五十个，别动鼠标，别动鼠标，给他，哇哦！哇哦啊！虽然这个框框已经已经那个啥了，开始糊起来了啊！<笑>总共五十路四 K 的这个机拟太美，在这上面两百个坤坤，总共两百个一零八零 P， 在这上面跑起来了啊！虽然说的不是很流畅吧，还是蛮卡的，但是这个跑起来挑战成功啊
五十路四 K 的这个软解坤坤，我们玩过了，那我们要不再来玩点更刺激的，好了。这个核心很多的处理器就会让我想到一种神奇的东西，叫 GPU 显卡，对吧 ？GPU， 哎，我告诉你，我们今天可以让这个 CPU 来当一回显卡。直接跑游戏啊！我们就直接不要显卡了，我们直接用 CPU 运行游戏。还说什么？赶紧用了，玩一下吧，玩吧。啊，先把显卡给禁用掉啊！来看看这个啊，这阿天一堆什么垃圾东西？什么东西？不要了，啊、不要不要了，禁用设备，没显卡、啊，没显卡了。好，我们拿这个两路的九七五四，我们来玩一个难度，一上来就玩一个难度高的，好不好？来试一下啊,啊 ！GTA 五，坏了！我、哦、操，真给它进去了！不不，怎么未响应啊？我有点不妙啊，就稍稍稍微给他一点时间，啊、他可能需要响应响应。缓一缓啊！哎，我听到声音了，起来了哦，真给他进去了！我靠，进游戏了！哦、哇，这是什么呀？这是？哦哦哇，我他进去了！你们见过吗？用 CPU 渲染的 GTA 五能动吗？能动吗？我、哦哦、能玩。哎，能玩，随便走走，哇，好好卡，我操，太卡了。他跑了两行核心，两行是多少？六十四个框框，六十四个。我看一下它多少帧，二十多帧，二十多帧。哇，就是卡的时候可能会比较卡，但是流畅的时候其实有，哇，哦、这就变成四五帧了。我我出去走走啊，出去走走。你看走路的时候都有二十几帧。出去呢？哦哦哦哦哦！我去卡！哇，这也太卡了！哇，这这个只有个位数帧率啊！哇、哦，这不能玩了呀！哇，这个有点逆天啊！这个，哎，我们我们要不玩点嗨的吧？这个既然都已经是这个样子了，那我们要不把分辨率开高一点嘛？直接开四 K 行不行？然后狂按回车，狂按！点不到，点不到，点不到，点不到！哇，点到了，点到了，四 K 一帧一帧。一帧一帧<笑>能切出去吗？哇、哦，这个声音<笑>要出来了，要出来了！哦哦哦、哇，可以啊！这下真进游戏了，哇！四 K， 四 K， 用 CPU 渲染，走起来，走起来，走！<笑>你看，你看老麦的这个脚。<笑>这个这个也太逆天了，连上去吗？一帧每秒的速度，再用 CPU 玩 GTA 五的四 K 啊！哎呀，其实我画质跟显卡的是完全一样的，对，画质跟显卡是完全一样的，所以我觉得有点可惜啊，就是我们现在只能跑一帧，对吧？啊，但是我觉得呢，其实是有可能跑两帧的。我觉得现在的问题是什么？它可能已经不支持这么多核心了，是游戏的问题。所以我们其实需要找一颗核心没有这么多，就是正好是六十四个线程，但是最频率又超级高的处理器，软件渲染 GTA 五最高帧率，我们以后可以整一次。我们以后来试试这个，找一颗最强的六十四线程处理器来玩玩。哇，我先给大家先这个挖个坑，挖个坑，挖个坑啊！好了好了，闹够了，我们也该干点正事了吧？要不我们先来给这个双路九七五四平台跑个分看看吧。我就是想知道它比我们普通人用的 CPU 到底快多少。我们拿刚刚更新的这个 Cinebench 2024来试一下啊。Cinebench 跑的就是 C4D， 所以还是挺有参考价值的。哦，这个渲染速度确实是挺快的，但是，哎，怎么就只跑了二五六个线程啊？这是什么情况啊？哎呀，研究一番之后啊，我才发现这个 Cinebench 二零二四所使用的 Redshift 渲染器，默认就只能支持到二五六个线程，因为 Redshift 主要是为显卡渲染服务的，那他可能没有想到你会用这么强的 CPU 去渲染吧？那我们就难以发挥全力了。其实你还别说啊，这线程太多，确实也是一种烦恼啊。很多软件没有考虑到你会用这么多的 CPU 核心，对吧？有的时候就会遇到兼容性问题了。比如 HW Info 在这一台服务器上就是打不开的，因为核心太多了，它加载不完啊。还有很多的游戏也是不兼容这个服务器平台的。不过我发现另外一个渲染工具 Blender 对于超多核的 CPU 支持还是蛮好的。我们来试试看啊，这玩意儿渲染 Blender 有多快？来，三二一，开始。哇，这个渲染速度，开玩笑的吧？我们看看，七秒钟啊，七秒就渲染完了。哇，你知道吧？七九五零叉渲染这个宝马的这个项目要一分钟的，这个只要七秒钟啊！哇，这已经堪比高端显卡的渲染速度了。CPU 干显卡，这个有点夸张了。不过呢， 3 D 渲染还不是这个 CPU 最有优势的场景啊！大家也看到了， 3 D 渲染很多时候是会用显卡来跑的。
，但是也有不少工业领域是非常依赖 CPU， 显卡难以分摊 CPU 工作的。就比如说 CFD，CFD CFD 仿真被用在了许多和流体力学相关的工业领域。我举个例子，就 F1 赛车就需要通过车身上的各种大大小小的翼片来制造下压力，提高过弯速度。那这个鼻翼尾翼要怎么去设计？气流要怎么引导？这些空气动力学问题啊，就需要通过 CFD 仿真软件来模拟，来帮助开发赛车啊，包括我们的民航客机的设计啊，还有这个新能源车如何降低空气阻力啊，啊，甚至你机箱里的风扇它的气流是怎么走的，哎，这些问题都需要 CFD 来解答。那目前业内用到比较多的 CFD 软件是 Ansys Fluent。所以我这一次呢，也是准备了一个两千五百万网格数量的大项目来跑仿真。我想看一下啊，这个世界上最强的 CPU 到底能强多少啊？结果一开始测试的时候，我还真是被雷到了。这玩意儿跑出来，甚至还没有七九五零差快啊！哦，二百五十六核打不过十六核，这你敢信吗？肯定不对啊！哎，那经过一番 debug 和咨询业内人士之后呢，我们才发现，原来问题是出在 Windows 上的。其实啊，像这种。超多核平台几乎没有人会用 Windows 系统，因为 Windows 是非常缺乏多核优化的灵活性的。我们必须用 Linux 系统才能发挥这么多核心的价值啊！果然，到了 Linux 下，多核并行的效率总算是正常了不少啊！七九五零叉跑完流体仿真，用时二十六分十八秒，这台双路九七五四只需两分三十五秒啊，确实是快了不少啊！哎，但是我告诉你，这还不够快啊！光是换 Linux 系统还不够，我们要想获得最强的性能，还得进行。调优最典型的一个调优就是在 BIOS 里设置 NPS， 也就是每个 CPU 可以划分的 NUMA 节点的数量，把离得比较近的 CCX 划在同一个 NUMA 节点里，这样跑软件的时候能更加合理的分配资源。那目前的 AMD 平台上，我们最多可以划每路四个 NUMA 节点，在仿真这种计算任务里啊，可以带来不小的收益啊。然后我们还要关闭超线程，超线程可能对于像数据中心啊、虚拟机之类的任务还比较有用，但很多的计算任务里面、啊、这个。CPU 的后端满载的情况下，反而是不开超线程会更快一点啊。除此之外，我们还需要设置 I/O、MMU， 还有在 Linux 系统里的一些调优，像是关闭针对 Spectre 和 Meltdown 漏洞的这个补丁啊，啊，还有设置 Numa Balancing 啊等等。这些调优做完之后，我们再来跑性能，果然又快了不少啊！现在我们只需要两分零四秒就能跑完仿真了，这个成绩有点逆天了。比起七九五零叉，居然快了十二倍以上啊！这个甚至已经超过两个 CPU 的理论性能的差距了。哇、哦，为什么会这样呢？哎，其实是因为啊，这七九五零叉的双通道内存带宽太低了。这么庞大的项目，瓶颈不在 CPU 上了，而在内存带宽上啊。当我们换用了六千频率的内存之后，七九五零叉跑 Fluent 也大幅进步到了二十二分二十秒。那这样一来呢，双路九七五四和七九五零叉差距就是将近十一倍的样子吧？啊，有一说一啊，这个六千双通道内存还是有瓶颈啊。这个其实就是消费级平台跑大项目的劣势所在。啊 ，Epic 那个变态级的二十四通道内存，像这种时候就完全派上用场了。除了 CFD 仿真之外，还有一个特别吃 CPU 的领域就是特效。这个是特效软件 Houdini， 你们可以见到很多的这个大片的大场面的特效，都是用 Houdini 做的。这里面就有很多的解算，完全依赖 CPU 的算力。你的内存不够大 ，CPU 不够好，跑这个就会很吃力啊。你看，我们跑一个比较大的胡丽丽的结算 ，CPU 占用率虽然不会一根线顶满，但也是能够吃足二百五十六个核的，哇，也是挺恐怖的。那胡丽尼的特效结算，咱们用双路的 Epic 9754， 大概是花了三十九分钟跑完，而七九五零叉平台是一小时四十八分钟啊。虽然 Epic 还是遥遥领先，但有一说一，这个胡丽尼里的协同效率是没有像 CFD 还有 3D 渲染里那么高的。跑胡丽尼的话呢，还是更推荐用工作站，像是《现成系列者》这样的 HDT 平台，会比这个 Epic 要更划算一点吧。还有另外一些科学计算领域也很需要强大的 CPU， 比如在化学领域会用到的 Gaussian 啊、Orca、CP2K， 还有 VISP 这些软件都能够受益于 Epic 这种超多核、内存带宽巨大的服务器平台。那我也委托了一位对于计算化学比较熟悉的老朋友做了一些测试，那这里简单总结成了一个表格，你可以直观的看到啊，这个二百五十六核的超级服务器，相比七九五零叉的 PC， 分别在这些软件里快了多少倍啊？更详细的分析，你们可以去看一看这位同学写的文章，我会把链接放在简介里面。不过像 Epic 平台的服务器呢，高性能计算其实只占了他们销量的一部分啊。
最最多的目标客户呢，其实是数据中心，还有像云计算中心啊。那比较常见的一个用例就是开虚拟机了。用 a p e c 搭建数据中心的话呢，最大的一个优势甚至都不是性能啊，而是能效。比如我们手上呢九七五四平台单路二五六线程，它的功耗其实只有三百六十瓦。那如果你是用总共二十二路九六五四平台搭两千个虚拟机的话呢，算下来比起英特尔至强的 Sapphire Rapids 平台，可以节约百分之二十九的电力啊。那在座的可能 DIY 玩。家也许不太稀罕这个省电这个事儿吧，但是对于企业来说，这个可是很重要的。这些庞大的服务器集群，它的电费可贵了啊！如果租一年服务器的总开销在两千万的话呢，换用 Epic 平台可以把开销优化到，比如说一千五百万，是不是感觉可以省很多钱呢、啊？哎，其实，在企业里面有一个专门的词儿叫 TCO， 就是服务器的购买成本啊，还有运维成本，还有电费啊，这些全部都要算在 TCO 里面。这里面的每一环都。可以优化，所以像 Epic 这种能效比较好的平台就受到了很多的数据中心的欢迎了。如果我们再深度挖掘一下 Epic 的架构设计，你就会发现，其实整个处理器都是以效率优先为前提设计的。就比如我的这一颗 Epic 九七五四，为了在有限的空间里塞下一百二十八个核，它采用了一个非常神奇的 Zen 四 C 核心啊，就是传说中的 AMD 的小核。但是它和英特尔还有苹果的小核不一样啊，这个 Zen 四 C 呢，还是在完整 Zen 四的基础上去做减法的。它的 IPC 其实和一般的 Zen 四没有什么区别。Zen 四 C 啊是通过缩小 L 3使用高密度库删减用于链接 3DV Cache 的硅通孔 TSV 等等的方式啊，在每一个 CCD 的面积只是略微增长的情况下，塞进了多一倍的核心数量，从原先的每 CCD 八个核心暴增至十六个核心啊。每个核心所占的面积减小了百分之三十五之多，你就想想看，省了百分之三十五的面积，却几乎没有什么性能损失，唯一的损失是频率上限要低于一般的认识啊。那这一颗小核对于缓存不敏感、不需要高频的应用来说，简直是再合适不过了。因此 ，AMD 除了在 Epic 9754这种强调超多核心、超高并行度的处理器中使用这个 Zen 4 C 之外呢，还在 Phoenix 系列的 APU 里也使用了这个 Zen 4 C 的小核心啊。这种同构大小核的设计出现在 X86 平台，还是挺有意思的啊。得益于 Zen 四架构和台积电5纳米工艺本来就挺不错的这个能效还有密度的表现，再加上 Zen 四 C 做出了这些调整，那这一颗 Epic 9754就可以在仅仅三百六十瓦功耗下驱动起这一百二十八核二五六线程跑到三 G 赫兹以上的频率了。那从我前面讲到的企业的 TCO 角度来看，是可以省下很多现金的。一方面显而易见的，你在电费上可以省钱；另一方面也可以节约空间啊。现在很多需要数据中心的这种小企业呢。他们都是租机柜的啊，不管塞多少处理器进去呢，机柜的租金都是一样的。那在单位面积里面 ，Epic 能塞多一倍的核心，就能够省下不少的租金啊。举个例子，一个七千瓦的机柜，在北京的租金每个月要花七千块钱。我们之前计算卡那期视频就给你们展示过这种机柜啊，就这么点点空间，房租比你人住的还贵啊！哇，这个很多的中小型企业可能还是十个机柜起租，对吧？那如果算五年的使用周期，那光是在机柜租金上呢，你就可以省下大概一百五十万了。而除了中小企业之外呢 ，Epic 更大的客户其实是像亚马逊的 AWS 啊、微软的 Azure， 还有像 Meta 这样的大规模的云厂商啊，他们对于耗电还有机房空间就更敏感了。那对于他们来说，真的。是买的越多，省的越多了。今天我们简单玩了一下这个目前市面上最强的 CPU 平台——双路的 Epic 九七五四。哎呀，感觉对于用得上这么多核心的企业来说，它这个两万八一颗的单价，居然还意外的，哎，我觉得挺便宜的哈哈。不过我们今天的整活呢，还是留了一些悬念呢、啊，就是这个纯 CPU 运行的 GTA 5由于它只能跑六十四个核啊，受限于我们这一颗 U 的频率，还有它的缓存，对吧？其实还有很大的提升空间了。所以下一次呢，我就打算搞一颗又高频又多核心的 CPU 过来玩一玩，对吧？我们整一下活，你们就尽情期待。一下吧，好了，这个坑已经挖上了，对吧？那以上就是本期节目的全部内容了。如果喜欢的话呢，别忘了长按点赞，一键三连，也别忘了关注我们的极宽频道，也别忘了来我们淘宝店极宽万店看看我们各种周边啊。我们下次再见啦，拜拜。